క్రీస్తు సంగములు సమర్పించు ప్రభు యొక్క వాక్యము అని ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నాం మీ అందరికీ మా వందనములు ఇప్పుడు సహోదరులు కరుణాకర్ గారు మనకు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తారు మహాగణుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి దేవాది దేవునికి మన ప్రభువును రక్షకుడు నీసు కృషి ద్వారా నా యొక్క కృతజ్ఞత స్థుతులు సమర్పిస్తూ ఈ ఉదయకాల తరగతి కొరకు సిద్ధపడినటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ సమయంలో మనం గలతీ పత్రిక తరగతిని కొనసాగించేదానికి సిద్ధపడి ఉన్నాం గత తరగతిలో మూడవ అధ్యాయాన్ని మనం క్లుప్తంగా పరిశీలన చేశాము మూడో అధ్యాయంలో అతి ప్రాముఖ్యంగా మనం గమనించిన విషయాలు ఏమిటి అంటే విశ్వాసము ద్వారా మానవులు కలుగు ఆశీర్వాదము లేక రక్షణ అనేటువంటి దానిలో ఒక ఐదు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు మనం చూసాము ఆ ఐదు అంశాలు ఏంటంటే పౌలు వారి ఎదుట క్రీస్తు పొందిన సిలువ మరణమును చిత్రించాడు పౌలు వారి అనుభవాలపై సవాల్ చేస్తూ వచ్చాడు విశ్వాసముతో ప్రారంభించిన దాన్ని శరీర సంబంధంగా పూర్తి చేయలేరు అని ఖండితంగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే క్రీస్తును అంగీకరించే వారు పొందిన శ్రమలను గుర్తు చేస్తూ వారిని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేశాడు అలాగనే అద్భుతములు ఆత్మ వలననే కానీ ధర్మశాస్త్రానికి లోబడటం ద్వారా జరగలేదు అనే వాస్తవాన్ని గుర్తు చేశాడు వాళ్ళకి కనుక ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు అది అబ్రహాముకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ద్వారానే అనేటువంటిది మనకి రుజువయింది తర్వాత అబ్రహాం యొక్క విశ్వాసము అది అతను నీతికి ఎంచబడినట్లు మనం గమనించాం తర్వాత ప్రాముఖ్యంగా పదో వచ్చిన పదకొండవ వచ్చిన మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్న మాట ఏంటంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధులందరూ కూడా శాపమునకు లోనయ్యి ఉన్నారు అనేటువంటి ఒక మాట స్పష్టం చేశాడు పౌలు ధర్మశాస్త్రం విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరూ శాపమునకు లోనయ్యి ఉన్నారు అది ఎలాగన శాపగ్రస్తులు గెంచబడతా ఉన్నారు అనేటువంటిది గత క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్నాం ద్వితీయ ఉపదేశ కారణం ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరును బట్టి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం మందు వ్రాయబడిన విధులను చేయుటి ఎందు నిలకడగా ఉండని ప్రతి వాడు శాపగ్రస్తుడు అని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు అండ్ దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే ధర్మశాస్త్రంటువంటి ఆజ్ఞలన్నీ మనం చేయాల్సిందే ఏ ఒక్కటి విడిచిపెట్టినా కానీ చేసినవన్నీ కూడా జీరో అయిపోతాయి అనేటువంటిది మనకి అర్థమైంది అందుకని పదకొండో వచ్చిన అని చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రం చేత ఎవడను దేవుని ఎదుట నీతి మోతుడు తీర్చబడుడు అనే సంగతి స్పష్టమే అని చెప్తూ నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు అని చెప్పాడు గమనించండి అంటే నీతి మంతుడు అనేటువంటి వాడు దేవుని ఎదుట ఎలా జీవిస్తాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి జీవిస్తాడు తప్ప ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి జీవించలేడు అనగా ధర్మశాస్త్రం ఒక మనిషిని నీతిమంతులుగా తీర్చలేదు మరి ఏం చేస్తుంది అని అంటే రోమపత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చెప్పబడిన ప్రకారంగా పాపం అనగా ఏంటో చెప్పగలదు ఆ పాపాన్ని గుర్తు చేసి అధికారాన్ని చలాయించి కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా తప్ప నీతిమంతులుగా మాత్రం చేయలేదు అందుకని దానిని గురించి సవివరంగా ఇంకా మనకి పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడనేటువంటి మాటను కూడా మనం హబ్బక్కు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలోను రోమపత్రిక మొదట అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినలో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అంటే ఆ హబ్బకు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని రోమపత్రికలో పౌలు గుర్తు చేశాడు ఆ పౌలే ఈ గణతి పత్రిక కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు మళ్ళీ అంటే ధర్మశాస్త్రం చేత ఎవడను దేవుడి ఎదుట నీతిమంతుడు అని తీర్చబడడు అది క్లియర్ అన్నాడు ఇక దాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించుకోవాలి ఇక ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం ద్వారా నేను సాధించేది ఏంటి దానిలో నా ఆజ్ఞలను వెంబడించడం ద్వారా నాకు ఒరిగేది ఏంటి నాకు ఫలితం ఏంటి 
ఒకవేళ ఫలితం లేనప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది తప్ప మోమోటము కొద్దీ మనుషుల మెప్పు కొద్దీ ఏదో చేసే ప్రయత్నం చేస్తే మొట్టమొదటిగా మనల్ని మనమే మోసపరుచుకుంటున్నామనే వాస్తవాన్ని మనం బాహాటంగా తెలియజేస్తున్నాం కనుక ఇక్కడ పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి మనం గమనిస్తే ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు గాని దాని విధులను ఆచరించేవాడు వాటి వలననే జీవించును మొదటి మాటను పరిశీలన చేద్దాం ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు అందుకనే మూడవ అధ్యాయంలో మూడో వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు మీరింత అవివేకులైతేరా మొదట ఆత్మానుసారముగా ఆరంభించి ఇప్పుడు శరీరానుసారముగా పరిపునలగుదురా అని ప్రశ్నించాడు అంటే వాళ్ళ క్రైస్తవ జీవితం ఎలా ప్రారంభించారు అంటే విశ్వాసమును బట్టి ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించారు బాగానే ఉంది కానీ పౌలు కొద్ది రోజుల తర్వాత మరలా వాళ్ళని దర్శిస్తే లేక వాళ్ళని గురించి ఆయన వింటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి క్రియలు చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఆయన గమనించాడు అందుకని వారిని ఏ విధంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడంటే మీరు మొదట ఆత్మానుసారంగా మీ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఇప్పుడు మరలా ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటి శరీరానుసారమైన క్రియలు చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణ అయిపోదాం అనుకుంటున్నారా ఆ మాటని మళ్ళా స్పష్టం చేస్తూ ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు అంటే విశ్వాస సంబంధమైన నియము వేరు అలాగే ఆచార సంబంధమైన నియము వేరు అందుకని దీని గురించి రోమపత్రికలో కూడా పౌలు ఏమని తెలియజేస్తాడు అని అంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మనం పరిశీలన చేద్దాము రోమపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో పద్నాలుగు వచ్చిన చదువుతా ఉన్నాను ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు వారసులైన ఎడల విశ్వాసము వ్యర్థమగును వాగ్దానము నిరర్థకమగును అంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి వారందరూ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలకు వారసులైపోతే ఇంకా విశ్వాసంతో పని ఉంది అది వేస్టే కదా కాబట్టి వాగ్దానము అబ్రహాం చేసిన వాగ్దానం అది వేస్ట్ అయిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అని అంటాడు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటిది ఆత్మ సంబంధమైంది కాదు అందుకని ఆ రోమపత్రిక ఏడవ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఏడవ వచ్చిన నుంచి కాబట్టి ఏముందము ధర్మశాస్త్రము పాపం అయినా అట్లనే రాదు ధర్మశాస్త్రం వలననే కానీ పాపమనగా ఇట్టుదో నాకు తెలియకపోవును ఆశింపవద్దు ధర్మశాస్త్రము చెప్పని ఎడల దురాశయను ఎట్టిదో నాకు తెలియకపోవును అయితే పాపము ఆజ్ఞను హేతువు చేసుకుని సకల విధమైన దురాశలను నా ఎందు పుట్టించను ధర్మశాస్త్రము లేనప్పుడు పాపము మృతము ఒకప్పుడు నేను ధర్మశాస్త్రము లేకుండా జీవించుంటుంది కానీ ఆజ్ఞ వచ్చినప్పుడు పాపమునకు మరలా జయము వచ్చాను నేనైతే చనిపోతిని గమనించండి ధర్మశాస్త్రం యొక్క స్టేటస్ ఏంటని అంటే దాని స్థాయి ఏంటని అంటే పాపం అంటే ఏంటో చెప్పగలిగే సామర్థ్యం దానికి ఉంది ఎట్లా వచ్చింది దానికి ఆ సామర్థ్యం అని అంటే ధర్మశాస్త్రములు ఇయ్యబడినటువంటి ఆజ్ఞలను బట్టి అందుకే అంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రం లేనప్పుడు పాపము ఆరోపించబడదు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఉదాహరణకు మనం గమనించాం అనుకోండి ప్రాక్టికల్ గా మనం గమనిస్తే మనం ఏదైనా రోడ్డు మీద వెళుతూ ఉన్నప్పుడు రోడ్డు మీద ఎడమ వైపున మనం నడవాలి అనేటువంటిది మన యొక్క చట్టాల్లో ఒక చట్టం ఏది ట్రాన్స్పోర్ట్ రూల్స్ సంబంధించి ఒక రూల్ ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి రోడ్డు మీద వెళుతున్నప్పుడు ఎడమ పక్కన అతను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి లేకపోతే వాహనం ఎడమ పక్కన వెళ్ళాలని రూల్ అది ఇప్పుడు అలాగని కాకుండా మనం రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా మనం తప్పు చేశాము అని చెప్పి మనల్ని ఆపేదానికి లేకపోతే తప్పు ఏం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఆ రూల్ లేదనుకోండి ప్రతి మనిషి ఎడమ పక్కనే నడవాలి అనేటువంటిది రూల్ లేదనుకోండి పెట్టాలి అసలు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎటు నడిచినా ఏ వైపు నడిచినా అడగటానికి ఊరు జరిపోరు 
ఎప్పుడైతే రూల్ వచ్చిందో అప్పుడు తప్పనిటువంటిది బయటపడుతూ ఉంది అలాగనే ధర్మశాస్త్రం కూడా దానిలో ఆజ్ఞలు అనేటువంటివి లేనప్పుడు అది పాపం ఆరోపించబడలేదు కానీ ఈ ధర్మశాస్త్రం వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఇది పాపము వ్యభిచరణతో వద్దు అని చెప్పబడింది వ్యభిచారం చేస్తే పాపము దొంగిలించి వద్దు అని చెప్పబడింది దొంగిలిస్తే పాపము నరహత్య చేయవద్దు అని చెప్పబడింది ఆజ్ఞగా నరహత్య చేస్తే పాపం అని ఇలాగన దానిలో ఉన్నటువంటి పాపములన్ని ఆజ్ఞలన్నీ కూడా పాపాన్ని ఎత్తి చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి ఏమంటాడు అనంటే పన్నెండో వచ్చిన రోమ పత్రిక ఏడు పన్నెండు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైనది ఆజ్ఞ కూడా పరిశుద్ధమైనదియు నీతి గలదియు ఉత్తమమైనదియునై ఉన్నది అని అంటాడు ఇక్కడ ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి ఎలాంటిదట అది పరిశుద్ధమైనది దానిలో ఉన్న ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధమైనవి నీతి గలది ఉత్తమమైనది కానీ దీనిలో ఎక్కడ కూడా ఆత్మ సంబంధమైనది అని మాట మాత్రం చెప్పట్లేదు తర్వాత కింద వచ్చిన నాలుగు వస్తే చెప్తాడు ఆయన ఏమంటాడంటే పద్నాలుగు వచ్చినలో ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైనదని ఎరుగుదుము అని అంటాడు అంటే దాన్ని నెరవేర్చే విషయంలో మనం ఆత్మ సంబంధంగా నెరవేర్చాలి కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు అనంటే దాన్ని శరీరానుసారంగానే నెరవేర్చారు కనుక ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైన స్థితిని మనం సాధించలేకపోయింది దాన్ని మనం తీసుకుని రాలేకపోయింది కానీ అయితే దాని విధులను ఆచరించేవాడు వాటి వల్లనే జీవించును ఇక్కడ జీవించును అనంటే దాని ద్వారానే పరలోకం చేరిపోతాడు అని ఒక అక్షరార్థమైన అర్థాన్ని తీసుకుంటున్నారు మరి జాగ్రత్త గమనించాలి జీవించును అనేటువంటి మాటలకు అర్థం ఏంటంటే ఉదాహరణకి ఇజ్రాయిల్లో ఉన్నటువంటి లేవీలు ఉన్నారు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చేటువంటి పనిలో ఉన్నారు అలాగే యాజక ధర్మాలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు వాటిని బట్టి వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు ఆహారాన్ని సమకూర్చుకోగలుగుతున్నారు శరీర సంబంధమైన వనరులను వాళ్ళు సమకూర్చుకోగలుగుతున్నారు అలాగే వారి కావలసినవన్నీ వారు సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు వారు బ్రతుకుతున్నారు కేవలం శరీర సంబంధంగా బ్రతికినంత మాత్రం చేత బ్రతికినట్టు కాదు అది దేవుని ఆజ్ఞలన్నీ నెరవేర్చి ఆయన నీతిని సంపాదించినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి జీవితం అవుతుంది కనుక ఈ రోజున కూడా చాలా మంది ఆ బ్రతుకు బ్రతుకుతారు అనేటువంటి మాటకు మనం గమనిస్తే మత శాఖలలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది ధర్మశాస్త్రాన్ని బేస్ చేసుకుని బేస్ చేసుకుంటున్నారు కానీ కొంత అచ్చట కొంత ఇచ్చట అన్నట్టుగా రెండు నిబంధనలు ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలన్నీ మిళితం చేసేసి వాటిని కూడా చేస్తూ మేము సేవ చేస్తున్నాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మరి వాళ్ళు బతకట్లేదా వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉండట్లేదా దేవుడు పేరు చెప్పుకుని వస్తే ఎవరైనా బతికేయచ్చు పెద్ద విశేషం ఏం కాదు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి సహాయం చేయమని అడిగితే ఆయన ఎవరికైనా సహాయం చేస్తాడు అది కాదు ఇక్కడ అంటే అది ఎలా ఉంటుంది అనంటే ఉదాహరణకి అబ్రహామునకు కేతూర ద్వారా మరలా కుమారులు కలిగారు కానీ వాళ్ళ జీవితంలో మనం గమనిస్తే వాళ్ళు మరి ఉపపత్ని యొక్క కుమారులని పిలువబడ్డారు తప్ప ఇస్సాకు అలే వాగ్దాన వారసులని పిలువబడేదని సరిపోరు వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే మేము అబ్రహాం సంతానం అబ్రహాం మా తండ్రి అని చెప్పుకుంటారు అది చెప్పుకోవటం వరకే అలాగే ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు కూడా మేము దేవుని బిడ్డలను దేవుని సంతానం వీళ్ళు చెప్పుకోవటమే తప్ప దేవుడు అంగీకరించే పరిస్థితి లేదు ఎందుకు అంగీకరించడు ఏ ఎందుకు అంగీకరించడు అని మనం గట్టిగా ప్రశ్నిస్తే ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు వారసులు అవుతారని దేవుడు ఎక్కడా చెప్పలేదు ఇది చాలా క్లియర్ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించేవారు దేవుని వారసులు అవుతారని ఎక్కడా చెప్పలేదు దేవుని వారసులు అవ్వాలి అని అంటే విశ్వాస సంబంధులే వారసులు అవ్వాలి తప్ప ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు ఎప్పటికీ వారసులు కాలేరు ఇంకా కిందకి వెళితే ఒక గల్తీ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పన్నెండో వచనంలో ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు కానీ దాని విధులను ఆచరించేవాడు వాటి వలన జీవించును పదమూడవచనం 
ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము యేసు క్రీస్తు ద్వారా అన్య జనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించను మొదట అక్కడ ఆగుదాం మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం మూలమున మనకు లభించినట్లు గమనించండి పరిశుద్ధాత్మని వరం పొందుకుంటారనే వాగ్దానం ఎక్కడ ఇవ్వబడింది ఎవరి ద్వారా ఇవ్వబడింది అంటే అపోస్తులుడైన పేతుల ద్వారా ఎరుషలేములో పెంతుకొస్తు పండుగ దిన రివీల్ చేయబడింది అని బయలుపరచబడింది దాని గురించిన వాగ్దానం ఎక్కడుందంటే ఏవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి వాగ్దానం ఉంది ఆ వాగ్దానం ఇజ్రాయేల్కి మాత్రం కాదు కానీ ఏవేలు గ్రంథంలో ఉన్నది అన్ని సకల జనులు అని అంటాడు ప్రజలందరి మీదకి జనులందరి మీదకి అనే మాటలు ఉపయోగిస్తాడు అనగా అన్య జనులను కూడా నా ఆత్మచేత నేను వారిని బలపరుస్తాననే మాటకు దేవుడు ముందు వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానం ప్రత్యక్షపరచబడి అమల్లోకి వచ్చింది ఎక్కడ అని అంటే ఇరుషలేములో పెంతుకొస్తు పండుగ దినాన పేతుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో గమనించండి ఇప్పుడు ఈ ఆత్మను కూర్చిన వాగ్దానం విశ్వాసం వల్ల మనందరికీ లభించేటట్లుగా అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనకును అన్ని జిల్లైన మనకును అది మనం కలగాలంటూ కలగాలనంటే క్రీస్తు మన కోసము శాపమై ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి మనల్ని విడిపించను అన్నాడు వాస్తవానికి ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము అంజులైన మన మీద లేదు అది కేవలం పూర్తి ఇజ్రాయల్ మీద ఉంది మనము ధర్మశాస్త్రం లేకుండా ఉన్నటువంటి శాపగ్రస్తులు ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపాన్ని మనం భరించాల కానీ ధర్మశాస్త్రం లేనిటువంటి వాళ్ళుగా ఉన్న మనము దేవునికి విరోధులం అంటే ధర్మ అందుకని ధర్మశాస్త్రం లేని అన్ని జనులు అని అంటాడు రోమపత్ర రెండో అధ్యాయంలో కనుక ఈ ధర్మశాస్త్రం ఏం చేసింది అంటే వాగ్ ఆత్మను కూర్చిన వాగ్దానం దూరపరిచింది యూదులను శాపగ్రస్తులుగా ట్రీట్ చేసింది తర్వాత అన్యులకు అది అడ్డుబండుగా అడ్డుగోడగా ఉంది అదే కదా మనం ఎఫ్ఎస్ పత్రిక గమనిస్తాం రెండో అధ్యాయంలో ఎఫ్ఎస్ పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో మనం గమనించినప్పుడు పౌలు ఎఫ్ఎస్ సంగతి ఈ విధంగా గట్టిగా మాట్లాడాడు రెండో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఆయన మన సమాధానమయ్యింది మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేటి చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి అని అంటాడు అంటే ధర్మశాస్త్రం యూదులకి అన్యులకి ఎలా ఉంది అని అంటే ఒక మధ్య గోడలాగా అడ్డుగా ఉండిపోయింది రెండవది అది ద్వేషాన్ని పెంపొందించింది యూదులు కన్యులకు మధ్యన కానీ వీటన్నిటిని భరించేటువంటి యూదులు అన్యులు మరి దేవుని దగ్గరికి సమీపించాలంటే ఇక పరిష్కారం ఏంటి కాబట్టి దేవుడు చేసినటువంటి గొప్ప పరిష్కారం ఏంటంటే ఈ ధర్మశాస్త్రం చేయలేక శాపగ్రస్తులైనటువంటి యూదుల యొక్క శాప భారాన్ని దేవుని దగ్గరికి సమీపించలేకుండా లోకాన్ని బట్టి శాపగ్రస్తులైనటువంటి అన్యులైన శాప భారాన్ని ఈ ఇరువురు యొక్క శాప భారాన్ని అంతటిని కూడా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క భుజాల మీద దేవుడు పెట్టాడు కనుక ఆయన ఏం చేసాడంటే మనలను మన కోసము శాపమై అనగా శాపగ్రాహి అయి ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపం విమోచించను ఇందును గూర్చి మ్రాను మీద వ్రేలాడిన ప్రతి వాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది అని కోట్ చేశాడు మళ్ళీ ఇది ఎక్కడుంది అన్నదంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చలు ఉన్నటువంటి భాగాన్ని పౌలు ఇక్కడ కోట్ చేశాడు అంటే ఇజ్రాయేలీలకి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన కొన్ని విధులను వాళ్ళకి ఇస్తూ వాళ్ళ దేశంలో జీవించేటప్పుడు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలనేటువంటి క్రమాన్ని వారికి నేర్పిస్తూ 
ధర్మ ద్వితీయ దేశకాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై రెండు వచ్చు ఇరవై మూడు వచ్చు మనం గమనిస్తే మరణ శిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతను చంపి మాను మీద వేలాడు తీసిన ఎడల అతని శవము రాత్రి వేళ ఆ మ్రాణి మీద నిలవకూడదు వేలాడ తీయబడిన వాడు దేవునికి శాపగ్రస్తుడు గనక నీ దేవుడిని యహోవా స్వాచ్ఛముగా నిక్కిచ్చుచున్న దేశమును నీవు అపవిత్రపరచకుండనట్లు అగత్యముగా ఆ దినమున వాణిని పాతి పెట్టవలెను గమనించండి ఒకవేళ ఎవరైనా మరణ శిక్షకు తగినటువంటి పని చేసి చంపబడవలసి వస్తే వాడిని మ్రాను మీద వేలాడ తీసి చంపుతారు ఈ చంపిన తర్వాత అతన్ని ఆ రోజంతా రాత్రంతా మ్రాను మీద ఉంచకుండా దించి పాతి పెట్టేసేయాలి పైగా అతడు రా మ్రాను మీద వేలాడ తీయ ఉండే ప్రతి వాడు శాపగ్రస్తుడు అని స్పష్టంగా చెప్పేశాడు ఇప్పుడు అలాంటి శిక్షను శాపాన్ని ఎవరు భరించారు అంటే యేసుక్రీస్తు భరించాడు ఆయన మ్రాను మీద వేలాడ తీయబడ్డాడు అలాగనే మ్రాను మీద చనిపోయాడు కనుక ఈయన భరించినటువంటి శాపం అంతటిని బట్టి ఏం చేశాడు అని అంటే మనుషులకు విమోచన అనేటువంటి దాన్ని అనుగ్రహించడానికి తీసుకొని వచ్చాడు కనుక పౌరు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు గలతి పత్రిక మూడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన నుంచి సహోదరులారా మనుష రీతిగా మాట్లాడుచున్నాను మనుషుడు చేసిన వడంబడికి అయినను స్థిరపడిన తర్వాత ఎవడను దానిని కొట్టివేయడు దానితో మరేమీ కొలుపడు అంటే వాస్తవానికి మనుషులకు కొన్ని ఒప్పందాలు నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత వడంబడికలు చేసుకున్న తర్వాత వాటిని ఎవరు రద్దు చేయటానికి ఇష్టపడరు అలా చేస్తే ఇరువురికి నష్టం కలుగుతుంది వివాదాలు వ్యాజ్యాలు కలుగుతాయి కొన్ని సమస్యలకు కారణమవుతుంది కనుక ఎవరైనా ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటే దాని కట్టుబడి ఉంటారు తాత్కాలికమైందన్నా పర్మనెంట్ అయిందని సరే అలాంటప్పుడు దేవుడు చేసినటువంటి ఒప్పందము ప్రమాణం అనేటువంటిది ఎలా కొట్టివేయబడుతుంది అని చెప్తూ ఇప్పుడు పదహారు వచనంలో అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానములు చేయబడను ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టు నీ సంతానములకును అని చెప్పక ఒకను గూర్చి అన్నట్టే నీ సంతానమునకును అనెను ఆ సంతానము క్రీస్తు గమనించండి అది మళ్ళా మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాడు ఏంటి మొదట అంటే అబ్రహాము చేసిన వాగ్దానాల దగ్గరకు వచ్చి అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును వాగ్దానాలు చేయబడ్డాయి ఆయన అనేకులను గూర్చి అన్నట్టుగా చెప్పకుండా అనగా నీ సంతానములకును అని చెప్పకుండా నీ సంతానమునకును అని చెప్పాడు ఆ సంతానం ఎవరు అంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారే అన్నాడు అంటే ఈ మాట మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ప్రస్తావిస్తా ఉన్నాడు అదేదంటే పదిహేడు వచ్చిన చదువు నేను చెప్పినది ఏమనగా నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరములైన తరువాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము వాగ్దానమును నిరర్ధకము చేయనంతగా పూర్వమందు దేవుని చేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు ఈ వచనాలన్న అన్ని విషయాలు మనం పూర్తిగా గ్రహించాలి ఒకటి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరముల తర్వాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము అన్నాడు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే దేనికి తర్వాత నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలకు వచ్చింది ధర్మశాస్త్రం అది క్లియర్ అవ్వాలి మొదటి మాట అనగా ఒకసారి మనం ఆది కాండంలోకి వెళదాం ఆది కాండము పదిహేనో అధ్యాయంలో అబ్రహాములకు మరలా దేవుడు దర్శనమిచ్చి వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేశాడు మళ్ళీ కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఇదిగో నువ్వు నాకు సంతానం ఇయ్యలేదు కనుక నా ఎలియాజరే నా దాసుడే దీని అంతటికి వారసుడు అయిపోతాడు కదా నువ్వు ఎంతగా ఇస్తే నాకేంటయ్యా అని అడుగుతూ ఉంటాడు ఆయన నీ వారసుడు పుట్టబోతున్నాడు నువ్వు తొందరపడద్దు అని ఆకాశం వైపు చూడమన్నాడు ఆ నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టమన్నాడు అలా చేస్తా నీ సంతానం అంటాడు అలాగనే ఇసుక తీసుకోమన్నాడు ఐస్ క్రీమ్ లెక్క పెట్టమన్నాడు ఇలా చేస్తా నీ సంతానం అంటాడు 
ఇలా చెప్పిందంతా ఎలా నాకు సాధ్యమే ఉంది ఎలాగ నాకు రుజువు ఏంటని అంటే ఆయన ఒక పెయ్యి మూడేళ్ల పెయ్యను మూడేళ్ల మేకను పుట్టిళ్ళను గోవను తీసుకుని వచ్చి వాటన్నిటిని కూడా ఖండించి దేని కళ్ళదా కళ్ళ కళ్ళ ఎదురు కొట్టు పెట్టి నువ్వు నిలబడి నువ్వు చూపిస్తానని చెప్పంటే అప్పుడు దేవుడు అబ్రహాం నాకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి తర్వాత చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే పన్నెండవ వచనంలో ఆది కాడిన పదిహేను పన్నెండు వృద్ధు కొంక పోయినప్పుడు అబ్రహాం యొక్క గాఢ నిద్ర పట్టను భయంకరమైన కటిక చీకట అతని కమ్మగా ఆయన నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశం ముందు నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులుగా నుందురు అంటే నేను ఇంకెవలే సంతానం ఇవ్వలేదు ఇక్కడిక కానీ ఆ సంతానానికి తర్వాత కలగబోయి సంఘటనలన్నీ చెప్పేస్తున్నాడు ముందే దేవుడు నిజంగా దేవునికి ఎంత దివ్య దృష్టి దూరదృష్టి చూడండి ఇంకా సంతానం ఇవ్వకుండానే ఇస్తాను అని చెప్పిన సంతానం గురించి చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీ సంతతి వారు తమది కాని పరదేశము నివసించి ఆ దేశపు వారికి దాసులు అవుతారు వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెడతారు వీరు ఎవరికి దాసులు అవుతారు ఆ జన్మనకు నేనే తీర్పు తీర్చదును తరువాత వారు మిక్కి ఆస్తితో బయలుదేరి వచ్చేదరు నీవు క్షేమముగా నీ పితరుల ఎద్దకు పోతావు మంచి వృద్ధాప్య ముందు పాత పెట్టబడతావు అని అబ్రహాం ఇంక పిల్లలైన లేకముందే కలిగే పిల్లలను గురించి వాళ్ళు జీవించే విధానం గురించి ఈయన యొక్క మరణాన్ని గురించి కూడా దేవుడు ముందే చెప్పేశాడండి కానీ ఇప్పుడు ఈ వచనాన్ని మనం గలతీ పత్రిక నా మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని ఈ ఆది కాడంలో పదిహేను అధ్యాయాలు లింక్ చేసి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం అని అంటే అబ్రహాముకు దేవుడు పన్నెండు అధ్యాయంలో వాగ్దానం చేశాడు పదిహేను అధ్యాయంలో దాన్ని మళ్ళా రుజువు చేసేదానికి ఒక బలిమ్మ అన్నాడు అప్పుడు చెప్పిన సంగతి ఏంటంటే నీ సంతతి వారు తమది కాని దేశం మనకు వెళ్ళి అక్కడ వారికి దాసులు అవుతారు అన్నాడు ఎంతకాలం దాసులు అవుతారంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అని చెప్పాడు కనుక ఇజ్రాయలీలో ఐగుప్త దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఎంతకాలం ఉన్నారు అంటే ఇంచుమించు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఆ తర్వాత దేవుడు మోసని నాయకుడిని లేపి ఆయన ద్వారా వారిని కనా దేశానికి అనగ అబ్రహాముకు చెప్పిన వాగ్దత్త దేశానికి నడిపించేదానికి వాళ్ళను సాగదీశాడు అలాగనే వాళ్ళు బయలుదేరి మూడవ దిన మనకు వారు సీన అరణ్యానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారిని విడుదల చేయించి దేవుడు ఇంచుమించు సంవత్సరం పాటు అక్కడే వాళ్ళని వెయిట్ చేయించి అక్కడ వారికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు గమనించండి అబ్రహాముకు చేసిన వాగ్దానం ముందా ధర్మశాస్త్రం ముందా వాగ్దానమే ముందు కానీ మధ్యలో ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది మరి ఇది ఎందుకు ఇచ్చినట్టు సరే ఎందుకు ఇచ్చాడో తర్వాత చూద్దాం ఈ పదిహేడు వచ్చిన గలతి మూడు పదిహేడులోనే ఏమంటాడు అంటే నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రము వాగ్దానమును నిరర్ధకము చేయనంతగా పూర్వముందు దేవుని చేత స్థిరపరచబడిన నిబంధనను కొట్టివేయదు ఒకవేళ ధర్మశాస్త్రం పర్మనెంట్ ఇదే ఫిక్స్డ్ అనుకుంటున్నారా మీరు దీనికంటే ముందు ఒక వాగ్దానం ఉంది ఆ వాగ్దాన సంబంధమైనటువంటి విధిని నెరవేర్చేదానికి దేవుడు తన పొలాలను తాను ఉన్నాడు కానీ ఆ వాగ్దానం ఇచ్చిన నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది తర్వాత వచ్చిన ధర్మశాస్త్రం ముందు చెప్పిన వాగ్దానాన్ని కొట్టేస్తుందా దాన్ని తీసేసేదానికి దీనికి శక్తి ఉందా ధర్మశాస్త్రానికి అని చెప్పి పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాడు ఏమంటే ఆ స్వాచ్యము ధర్మశాస్త్రం మూలముగా కలిగిన ఎడల ఇక వాగ్దానం మూలముగా కలిగినది కాదు దేవుడైతే అబ్రహాముకు స్వాచ్యం ఇస్తున్న వాగ్దానం చేశాడో ఆ వాగ్దానం అనేటువంటిది ఆ స్వాచ్య సంబంధమైన ఆ దీవిన అనేటువంటిది ధర్మశాస్త్రం మూలంగా కలిగితే ఇంక ముందు వాగ్దానం ఎందుకు చేశాడు సోదరుల గమనించండి ఇది అర్థం చేసుకోవడం కొంత స్టాండర్డ్ కావాలి అనగా వాక్య సంబంధమైన లోతైన స్థాయి కావాలి ఎవరైనా ప్రారంభికులుగా ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం కష్టంగా అందినట్టు అనిపిస్తుంది అది మీరు తర్వాత అయినా మరలా దాన్ని పునరాలోచన చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే కనుక అయితే దేవుడు అబ్రహామునకు వాగ్దానం వల్ల దాను అనుగ్రహించాను అబ్రహాముకి సంతానం అనేటువంటిది 
అలాగనే కథాదేశమే స్వాచ్ఛమైనటువంటి దాన్ని దేవుడు వాగ్దానాన్ని బట్టిచ్చాడా ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టిచ్చాడా వాగ్దానాన్ని బట్టే కానీ మధ్యలో ఏమొచ్చింది ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ధర్మశాస్త్రమే మనకు ఫిక్స్డ్ ఇదే శాశ్వతం ఇక దీనికి మించినటువంటి విధి ఇంకోటి లేదు అనుకుంటున్నారు ఓరబ్బాయి అలాగనే కాదు దీనికంటే ముందు శ్రేష్టమైనది ఒకటి ఉందని చెప్పి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పావులు ఇక్కడ చెప్తూ పంతొమ్మిదవ వచ్చినలో వాళ్ళు వేయబోయే ప్రశ్న కూడా ఈయన వేసేసే వేసేసుకున్నాడు ముందు ఏమని అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు వాగ్దానం ముందు వాగ్దానం తర్వాత నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది మరి స్వాచ్ఛమేమో వాగ్దానం మూలంగానే కలుగుద్దని చెప్తున్నావు మరి ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు అలాగైతే ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు ఎవనికి ఆ వాగ్దానము చేయబడను ఆ సంతానము వచ్చే వరకు అది అతిక్రమములను బట్టి దానికి తరువాత ఇవ్వబడను ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం ప్రయత్నం చేద్దాం ఎవనికి వాగ్దానము చేయబడను ఆ సంతానము వచ్చే వరకు అనగా ఎవరికి వాగ్దానం చేయబడింది అబ్రహాముకి అబ్రహాము సంతతి ద్వారా భూలోక వంశాలన్నీ ఆశీర్వదిస్తాను అనేటువంటి దేవుని యొక్క వాగ్దానం అబ్రహాముకి మరి భూలోక వంశాలన్నీ ఆశీర్వదింపబడేటువంటి సంతానం ఎవరు అబ్రహాముకి ఇచ్చేటువంటిది ఇస్సాకు మాత్రం కాదు ఇస్సాకు ద్వారా యూదా జనాంగం బాగా విస్తరించింది కానీ దేవుడు అబ్రహాముకు చేసినటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే నీ అందు అన్ని జనులందరూ ఆశీర్వదింపబడతారు నీ సంతత ద్వారా భూలోక వంశాలన్నీ ఆశీర్వదింపబడతాయి అని వాగ్దానం కనుక ఆ వాగ్దాన సంతతి ఎవరు అనంటే యేసు క్రీస్తు అందుకని మనం ఆ మత్తేసు వార్త మొదట అధ్యయం మొదట వచ్చిన కూడా గమనిస్తే అబ్రహాము కుమారుడును దావీదు కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి అని అంటాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ఎవరు కుమారుడు ఇక్కడ దావీదికి కుమారుడే అబ్రహాముకి కుమారుడే అనగా అబ్రహాముకు పన్నెండవ అధ్యాయంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దాన సంతతి ఎవరు అనంటే యేసుక్రీస్తు కనుక ఈ సంతానం వచ్చేంత వరకు అతిక్రమములను బట్టి ఎవరు అతిక్రమాలను బట్టి ఇజ్రాయేలీల యొక్క అతిక్రమాలను బట్టి దానికి తర్వాత అనగా వాగ్దానానికి తర్వాత ఇవ్వడింది ఇది అనగా ఈ అతిక్రమాలతో నిండిపోయినటువంటి ఇజ్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాల వారిని సరి చేసేదానికి వారిని క్రమపరిచేదానికి అందుకని కింద వచ్చిన ఏమంటాడు అంటే బాలశిక్షకుడు అయ్యను అని అంటాడు బాలశిక్షకుడు అని అంటే ప్రాథమిక విద్య అనమాట అంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క నీతిని అందుకోవటం విశ్వాసంతో అబ్రహంలాగా జీవించటం పరలోక సంబంధం వాడికి ఆలో అంత స్థాయి లేదు వాళ్ళకి అందుకని వాళ్ళకి ఏం చేశాడు అబ్బాయి నువ్వు దమతనం చేయకూడదు నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచారం చేయకూడదు నీ పురుగువాడిని ద్వేషించకూడదు నీ పురుగువాడిని ఆశించకూడదు నువ్వు భక్తిగా ఉండాలి ఏడో దిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఇదిగో ఈ పండుగ చెయ్యి అని ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి 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 ప్రాథమికంగా వాళ్ళకి నేర్పించుకుంటూ వచ్చాడు కానీ దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎలా చేశారు అనంటే వాళ్ళ శరీర సంబంధంగానే చేశారు తప్ప ఇది దేవునికి భయపడి మనం చేయాలనేటువంటి ఆ భయభక్తులతో చేసినటువంటి వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు కనుక ఇక్కడ మనం గమనించినప్పుడు ధర్మశాస్త్రము వాగ్దానం తరువాత ఆ సంతానం వచ్చే లోపు వీళ్ళను సెట్ చేయటానికి క్రమపరచటానికి వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయటానికి ఒక బెత్తం లాంటి దండించే ఆయుధంగా దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని యూదుల కొరకు ఇచ్చాడు ఇది తెలియక పాపం ఈ రోజున చాలా మంది ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన ఆజ్ఞలన్నీ పాటించేద్దాము వాటన్నిటినీ నెరవేర్చేసేద్దాము వాటి ద్వారా మనం నీతి మంత్రమే పరలకు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారండి ధర్మశాస్త్రం ద్వారా కనీసం కణాల దేశానికి చేరలేకపోయారు అందరూ ఇంకా పరలోకం వెళ్ళటం అంటే అది హాస్యాస్పదమైనటువంటి సంగతే కనుక ఆ ఈ ధర్మశాస్త్రం కూడా ఎలాగట్ట మళ్ళీ అది మధ్యవర్తి చేత దేవదూతల ద్వారా నియమించబడిను మధ్యవర్తి అంటే మనకు తెలుసును మోసే దానికి మధ్యవర్తిగా ఉండి దాన్ని తీసుకుని వచ్చాడు 
దేవుడితో నలభై దినాలు రాత్రి మొగలు గడిపాడని మనం చూస్తాం కానీ అక్కడ ఎవరున్నారు అంటే దేవుడు కాదు కానీ దేవదూతల ద్వారా అలాగే మండు చిన్న పదలో దేవుడు తనకు ప్రత్యక్షమై అనే మాటను మనం గమనిస్తాం కానీ అపుస్తుల కార్యాలు చెప్తాడు ఒక దూత మండుచున్న పదలో అతనికి ప్రత్యక్షమై అని చెప్తాడు ఏడో అధ్యాయంలో కనుక ఈ సంగతులన్నిటి ద్వారా మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే దేవుడు తన యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చే విషయంలో ఒక్కొక్క దాసుణ్ణి ఒక్కొక్క విధంగా ఆయన బలపరుచుకుంటూ పని చేయించుకుంటూ వస్తా ఉన్నాడు కనుకన ఇరవై వచ్చిన చదువుదాం మధ్యవర్తి ఒకనికి మధ్యవర్తి కాడు కాని దేవుడు ఒక్కడే మధ్యవర్తి ఎవరు వాళ్ళకి దేవునికి మోసే మరి మోసే ఒకడికి మధ్యవర్తిగా ఉంటాడా అంటే దేవునికి ఇద్దరు ఇద్దరికి మధ్యవర్తిగా ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు ఇరవై ఒకటి వచ్చును ధర్మశాస్త్రము దేవుని వాగ్దానములకు విరోధమైనదా ఈ క్లారిటీ అంత బాగానే ఉంది అంటే ధర్మశాస్త్రానికి వాగ్దానానికి సంబంధం లేదు వాగ్దానమే ముందు ధర్మశాస్త్రం నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది కనుక అది జీవింపజే శక్తి కలిగినటువంటిది కాదు శరీర సంబంధం అయినటువంటిదే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ మరి దేవుని ధర్మశాస్త్రము వాగ్దానాలకు విరోధమైనదా అట్లా రాదు జీవింపచేయ శక్తి గల ధర్మశాస్త్రం ఇయ్యబడి ఎన్న ఎడల వాస్తవముగా నీతి ధర్మశాస్త్రం మూలముగానే కలుగును ఒకవేళ ఆ ధర్మశాస్త్రానికి ఈ ఆరు వందలకు పైగా ఆజ్ఞలు కలిగిన ధర్మశాస్త్రానికి జీవింపచే శక్తి గల ఆ సామర్థ్యం ఉంటే ఇంకా వాగ్దానంతో పనే ఉంది అదే ఇదని నీతి మంత్రులు చేసేది కదా అని యేసు క్రీస్తుల విశ్వాస మూలముగా కలిగిన వాగ్దానము విశ్వసించే వారికి అనుగ్రహింపబడినట్లు లేఖనము అందరిని పాపములో బంధించను అనగా విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే నీతిమంతులం అవుతాము మనకి హబ గ్రంథంలో చెప్పనట్లుగా నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకుతాడు అది ఎక్కడ నెరవేర్చబడుతుంది అని అంటే క్రీస్తు ప్రభు నందు నెరవేర్చబడుతుంది కనుక క్రీస్తు వచ్చేంత వరకు ఆ పాత నిబంధన అది చెప్పబడుతున్న ధర్మశాస్త్రం ఏం చేస్తుందట అందరినీ పాపములో బంధించి పెట్టింది ఆ వాగ్దాన సంతతి వచ్చేంత వరకు కనుక ఇప్పుడు మనకు ఏం అర్థం కావాలి అని అంటే ధర్మశాస్త్రం కంటే ముందుగా దేవుని యొక్క వాగ్దానం అబ్రహాములకు ఉంది కనుక వాగ్దాన నియమం ఏమో విశ్వాస నియమము ధర్మశాస్త్రం ఏమో శరీరాచారాలకు సంబంధించిన శారీరక నియమము కనుక శారీరక నియమాన్ని పాటిస్తే ఆత్మ నియమాన్ని ఎలా పరిపూర్ణం చేస్తాం ఇవాళ కనుక మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటిదంటే ధర్మశాస్త్రము కేవలము యూదులను క్రమపరిచేదానికి వారి అతిక్రమములను బట్టి వారిని సరి చేసేదానికి దేవుడు వాగ్దానం నెరవేరే లోపు ఇచ్చినటువంటి తాత్కాలిక చట్టం అది తాత్కాలిక చట్టం అది అది ఎప్పటి వరకు అని అంటే మన కింద కింద తెలుస్తుంది క్రీస్తు నొద్దకు నడిపించే వరకే అనగ క్రీస్తు వాళ్ళ మధ్యలోనికి వచ్చి ఆయన విమోచన అందించే వరకే ఎప్పుడైతే విశ్వాస సంబంధమైన నియమం బహిర్గతం అవుతుందో అప్పుడు ఈ శరీర సంబంధమైన ధర్మశాస్త్ర నియమం కొట్టివేయబడుతుంది కనుక ఇది మనం అర్థం చేసుకుని ధర్మశాస్త్రానికి ఏ స్థాయిలో మనం విలువనివ్వాలో ఎంతవరకు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలో దాన్ని ఎంతవరకు మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలో వాటిని ఎరుగుంటే మనకి క్షేమం లేదు అది కూడా దేవుడిచ్చిందే కదా అని అన్నిటినీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే ఇంకా అది మిశ్రమ మిళితమైనటువంటి భక్తి అవుతుంది ఏది మనం సాధించేదానికి సరిపోవు అనమాట ఇజ్రాయల్కే వల్లగాలేదు మోసే అంతటి వాడు అలాగనే దాన్ని తెచ్చిన మోసే కానీ కొరత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి పౌలు కానీ వాళ్ళే స్పష్టంగా చెప్పేశారు ధర్మశాస్త్రము చేత ఏ మనుషుడు దేవుని ఎదుట నీతిమంతుడని తీర్చబడని సంగతి స్పష్టమే అని చెప్పేశారు కనుక వాళ్ళకే వల్లగానప్పుడు ఈ రోజున్న భక్తులకి ఏం మాత్రం అది సాధ్యమవుతుంది కనుక అందుకనే పేతుడు జ్ఞాపకం చేశాడు కదా అపోస కార్యాలు పదిహేను పదిలో మనమైనను మన పితృలైనను మోయలేని కాడిని శిష్యుల మెడ మీద పెట్టి మీరెందుకు దేవుని శోధించుచున్నారు అన్నాడండి కాబట్టి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఈ రోజున చెయ్యమని ఎవరైనా బోధిస్తే 
వారు దేవుని యొక్క పిల్లలను హాడ్ చేస్తున్నారు ఇంకోటి దేవుణ్ణి శోధిస్తున్నారా బాబు నేను యుధులకు ఇచ్చాను అది మీకు కాదు ఇచ్చింది మీతో మీకు దాంతో పనిలేదని చెప్తుందా కానీ దేవుడు చెప్పే ఈ మాట మాత్రం పట్టించుకోకుండా మీరు చెయ్యండి ధర్మశాస్త్రం చేయండి పండుగను చేయండి దర్శనం అగ్వేమండి వాయిద్యాలు వాయించండి అది చేయండి ఇది చేయండి ధర్మశాస్త్రం వాటి అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ప్రజల మీద రుద్దటం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దేవుణ్ణి శోధిస్తున్నారు ప్రజలను తప్పుదోరు నడిపిస్తున్నారు కనుక యేసు ప్రభు చెప్పినట్టుగా గురుడ్డివాడు గురుడ్డివాడిని త్రోవ చూపితే ఇద్దరు గుంటలు పడతారు కనుక మనం ఏ నియమంలో ఉంటున్నాం మనకేది అవసరమైనటువంటిది ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పబడిన సంగతులు ఉన్నాయి దేవు చిత్త మీద మరొకసారి వాటిని మనం పరిశీలన చేద్దాం ప్రస్తుతానికి ఇరవై రెండవ వచ్చిన వరకు మన యొక్క స్టడీని ముగించుకుందాం మా అడ్రస్ క్రీస్తు సంగములు సమర్పించు ప్రభు వాక్యము సహోదరులు ఎం కరుణాకర్ గారు మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఆరు ఎనిమిది సున్నా నాలుగు సున్నా నాలుగు రెండు లేని దేవుడు సత్యమైన దేవుడు సాటి లేని దేవుడు సర్వశక్తి గల సర్వోన్నతుడు ఎహోవా